நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இப்போ நம்ம இது என்ன வீடியோ அப்படிங்கிறத நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லட்ச ரூபா போர்ட்ஃபோலியோ அப்படிங்கிற லெவலுக்கு ஒரு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் ஸ்டாக்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்னு இப்போ இந்த வீடியோ மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு என்ன ஸ்டாக்ஸ் வாங்கலாம் அப்படின்றத பற்றி போட போகிறோம் இதில் வெறுமனை இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டாக்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணாமல் மல்டி கேப்பில் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி லார்ஜ் கேப்லையும் ஒரு குறிப்பிட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மிட் கேப்லையும் ஒரு குறிப்பிட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கேப்லையும் பண்ண போகிறோம் டாப் பிப்டீனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங்கான பங்குகள் தான் அதில் எந்த மாற்றுப்படுத்தும் இல்லை டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு பெரிய அளவில் லாபத்தை தரும் நிச்சயம் ஒரு மூணு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு நீண்ட கால அடிப்படையில் அது முப்பது லட்ச ரூபா வரைக்கும் கூட உங்களுக்கு வா ஆகுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பெரிய அளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேணாம் ஒரு மூணு லட்ச ரூபா அதை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட இறங்க இறங்க கூட நீங்கள் வாங்கினாலும் சரி ஆனால் இந்த ஸ்டாக்கு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அளவு கண்டிப்பாக லாபத்தை தரும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை டெஃபினட்டாக இந்த ஸ்டாக்கை பற்றி நீங்களும் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டாக்கில் இருக்கக்கூடிய சாதக பாதங்களை நீங்களும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டாக்கை பற்றி இருக்கக்கூடிய உங்களோட கருத்தையும் மறுபடியும் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லை இப்போது வாங்க வீடியோ கொடுப்போம் நம்ம சேவிங்ஸ் அண்ட் தமிழ் யூடியூப் சேனல் அப்படிங்கிறது ஒரு எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்கான சேனல் தான் இல்லை எந்த பங்குகளும் வாங்குங்க அப்படின்னு நம்ம பைக் கால்ஸ் கொடுக்கறதுல நான் செவி ரிஜிஸ்டர் டிப்ஸ் போடுறதுல நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ட்ரேட் பண்ணலாம் உங்கள் ஃபினான்சியல் அப்பேஜர் கன்சல் பண்ணுங்க நம்ம டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் ஜாயின் பண்ணுங்க இது வெறும் வீடியோக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப் கிடையாது நிறைய உங்களுக்கு ஒரு டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் நிறைய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாகவும் இருக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்காங்க அவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் இந்த சேனலோட வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியத்துவமான விஷயமாக இருக்கும் அப்படியே பெல் நோட்டிபிகேஷனையும் தட்டி விட்டால் வீடியோஸ் ஒன்றே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லை வீடியோ பற்றிய கருத்து என்ன மாதிரியான கருத்தாக இருந்தாலும் அதை பதிவிடுங்க அதுதான் நம்ம சேனலோட வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயம் உங்களோட ஐடியாஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் மாற்றி கொடுங்க இதெல்லாம் மாற்றுங்க சார் இப்போல்லாம் மாற்றலாம் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாலும் ஓகே தான் நோ ப்ராப்ளம் அதையும் நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறோம் டெஃபினட்டாக உங்கள் கையில் தான் உங்களை உங்கள் நீங்கள் தான் இந்த சேனலுக்கு முதுகெழுப்பு அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் சரி வாங்க இன்னும் ஃபுல்லாக போய் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்மால் கேப்பில் இருந்து வரேன் ஸ்மால் கேப்பில் இருந்து வரும்போது தான் நமக்கு லாபங்கள் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ மல்டி கேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம பண்ணியிருக்கோன்றதை நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த மல்டி கேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செக்மெண்ட்டில் எப்போதும் ஒரு லார்ஜ் கேப் பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் சரி மிட் கேப் பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் சரி ஸ்மால் கேப் பர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் உங்கள் ஸ்டாக்கில் மிகப்பெரிய அளவில் நஷ்டங்கள் வந்து சேராது அதை மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு தான் அனலைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்மால் கேப் எடுத்துக்கிறோம் இதில் நான்கு பங்குகள் நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பங்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்ட்ரேஜ் இந்தியா நான் அந்த கார்ட்ரேஜ் இந்தியாவை பற்றி நான் ஃபஸ்ட்டு ஏன் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன்றதை நான் சொல்கிறேன் இந்த கார்டன் இந்தியா இப்போ கரண்ட் பிரைஸில் இருந்தாலும் நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பங்கு இந்த ஸ்டாக்கோட ஃபிஃப்டி டூ வீக் லோ முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா இதோட ஹை பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி முப்பத்தி மூணு ரூபா இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ அறுநூற்றி அறுபது ரூபாவில் இருக்குது இதை நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஆர் ஸ்விங் ட்ரேட் கூட நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கார்ட்ரேஜ் இந்தியாவை டெஃபினட்டாக இந்த ஸ்டாக் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஸ்டாக்காகவும் இருக்கும் ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடுக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பங்காக இருக்கும் இப்போ இது இந்த இடத்துல ஒரு கன்சல்டேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அது மட்டும் தெரியும் ஸோ இந்த ஸ்டாக் விரைவில் உங்களுக்கு ஒரு ஆ தொள்ளாயிரம் ரூபா வரைக்கும் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் டெஃபினட்டாக இந்த ஸ்டாக்கில் நீங்கள் முதலீட்டை பண்ணலாம் இதோ இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தோரு கோடி இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் இபிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு ரூபா பதினாலு பைசா கிட்டத்தட்ட இந்த ஏரான் இயருக்கு பன்னெண்டு சதவீதத்துக்கு மேலே ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் இதில் இப்போ வரைக்கும் ஒன்றும் ஸ்ப்ரெட்டும் வராது ஆனால் நான் எதிர்பார்க்குறது இதில் ஒரு போனஸ் வரும்
கொஞ்சம் காஃபு கோச்சுக்காதீங்க கொஞ்சம் இங்கே பயங்கர கிளைமேட்லாம் மோசமாக இருக்குது ரொம்ப காஃபாக இருக்குது அது மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் இல்லை சென்ட்ரல் டெபாசிட்டி சர்வீஸ் சிடிஎஸ்எல் என்எஸ்டிஎலோட ஐபிஓ வந்து அது ஃப்ள ஃப்ளஜராக இறங்கி அது செட்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே மோனோபோலி ஸ்டாக்கு நல்ல ஒரு மோனோபோலி ஸ்டாக்கு சிடிஎஸ்எல் தான் இந்த சிடிஎஸ்எலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ஃபைன்ஸாக இருக்கட்டும் டிமேட்சாக இருக்கும் எல்லாமே இதோட ரெக்கார்டிகளில் தான் இருக்குது இவங்களோட சர்வலன்ஸில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது மட்டும் நிச்சயம் அது மட்டும் இல்லை இப்போ இதோட கரண்ட் ப்ரைஸ் செக் பண்ணிங்கன்னா ஆயிரத்தி எவ்வளோ இருக்கா ரெண்டு ரூபா இந்த தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபாயை வந்து சடால்னு ஒரு இந்த வீக்லே அது டேலி பண்ணிடும் அந்த டவுன்லாம் சும்மா ஒரு சின்ன டவுன் தான் அது இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் பதினெட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இதோட விலை வந்து ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுவா வரைக்கும் போகணும் லாங் டேர்ம் பிளான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ இன்னும் கூட அது உயர்வதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இபிஎஸ் செக் பண்ணிங்கன்னா முப்பது ரூபா அறுபத்தி நாலு பைசா கிட்டத்தட ஆறு சதவீதம் வரைக்கும் இந்த இயரான் இருக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இதோட இதோட புக் வேல்யூ நூற்றி பதினாறு ரூபாய் இது என்ன ஸ்டாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபேஸ் வேல்யூ பத்து ரூபா தான் இப்போதைக்கு இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்பிளிட் வர மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை ஸோ ஸ்பிளிட்டுக்கு அப்புறம் வந்து இப்போ இதோட கார்பரேட் ஆக்ஷன் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதோட ஸ்பிளிட் வந்து இது வரைக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணலை ஸோ வில் எக்ஸ்பெக்ட் ஆன் ஸ்பிளிட்டு வரது கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் அது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் வரும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ கண்டிப்பாக அது வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டாக்கில் இப்போதைக்கு ஸ்பிளிட்டு இல்லை அதுதான் முக்கியம் இல்லை இதை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன்லேருந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நல்ல அந்த டிப்பில் பிடிச்சிட்டாங்க இதுலேயும் எஃப்ஐஐஸும் ஒரு ஹியூஜ் லெவலில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ளூ ஸ்டாருங்க இது ஒரு ஸ்விங் ட்ரேட் ஆர் ஷார்ட் டேர்ம் ஸ்டாக்கு தான் நான் ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் இந்த ஸ்டாக்கு இதோட கரண்ட் ப்ரைஸ் ஆயிரத்தி ஒம்பது ரூபாய் இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா வரைக்கும் போகும் இப்போ நான் சி ரீசெண்டாக நீங்கள் வேணால் நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஒரு நீங்கள் இதை வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்முக்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா வரைக்கும் போகிறதுக்கான லாங் டேர்மில் நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இதோட சிஏஜிஆர் நல்ல பர்ஃபெக்டான சிஜிஆர் அதனால தான் சொல்கிறேன் ரெவன்யூவே ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்குது இதில் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க எஃப்ஐஸோட ஹோல்டிங்ஸும் இந்த செப்டம்பரில் அருமையாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ குரூப் அண்ட் கோட்டக் மஹிந்திரா பேங்க் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபண்ட்ஸ் அது மாதிரி இல்லாமல் விஸ்ட்ரா ஐடிசிஎல் இந்தியா லிமிடெட் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக இங்கே பாருங்கள் நான் சொல்லலை நவம்பர் டுவெண்ட்டியில் இப்போ தான் நான் சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி நூற்றி அறுபது ரூபா வரைக்கும் ஷேர் கான் வந்து கால் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டெஃபினட்டாக ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் தொடும் ஸ்டாக் டாம்லி ஸ்டாக் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான லெவலில் இருக்குது எஃப்ஐஎஸோட ஹோல்டிங் செக் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் டிஐஎஸோட ஹோல்டிங் செக் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ நைன் பர்சன்டேஜ் அருமையான ஸ்டாக்கு டெஃபினட்டாக ப்ளூ ஸ்டாரை இதை ஒரு டிப்பு கிடச்சா கூட உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக நீங்கள் பயன்படுத்தி டக்குன்னு உள்ளே பூந்துருங்க அதுதான் முக்கியம் அடுத்து பிஎன்பி இந்த பிஎன்பியை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்பி பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்கை பற்றி பேசல பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த ஸ்டாக்கு ஹவுசிங் ஃபினான்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டெப்ட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்ன காரணம்னா வரா கடன் பிரச்சனை தான் பேங்கிங் செக்டரில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஆனால் இந்த ஹவுசிங் பேங்க் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவுசிங் ஃபினான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒன்றே மார்க்டேஜ் லோன் வாங்குறாங்க இல்லைன்னா ஹவுசிங் லோன் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நஷ்டம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதனால் இந்த பிஎன்பி பேங்கோட ஹவுசிங் லோன் வந்து பர்ஃபெக்டாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய பேங்க்கு நீங்கள் வேணால் போய் விசாரிச்சு பாருங்கள் சாரி இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் டூ இருபதாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு கோடி இதோட இபிஎஸ் வந்து இப்போ டவுனில் தான் இருக்குது பட் ஸ்டாக் வந்து இன்னும் உயர்ந்துக்கிட்டே தான் போயிட்டு இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்டாக் ஒரு எட்நூத்தம்பது ரூபாவுக்கு தொள்ளாயிரம் ரூபா வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் டெஃபினட்டாக இந்த
இல்ல பிஎன்பி ஹவுசிங் பத்து தான் வாங்குறோம் அதே பாத்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பது வந்து ரொம்ப ஸ்லோ கம்மி தான் பன்னெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டு நீங்க வேணா இதை வேரியேட் பண்ணி படிக்கங்க ஆனா ஸ்டாக் வந்து இதே தான் நீங்க இதுல இருந்து உங்களோட நீங்க வந்து இன்னும் ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணி நீங்க அனலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே நம்பர் ஆஃப் தீம்ஸ் தான் இதே நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டி தான் வாங்கணும் அவசியம் இல்லை நீங்க மாத்தி கூட வாங்கிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ஒரு இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட் கேப் ஸ்டாக்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் இந்த மிட் கேப் ஸ்டாக்ஸ்ல நம்ம ஒரு அஞ்சு ஸ்டாக்ஸை பத்தி செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதுல முக்கியமான ஸ்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ் இந்த இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ பத்தி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ பத்தி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் டாடா நிறுவனத்தோட மிக முக்கியமான ஒரு ஹோட்டல் இதுல வந்து இப்ப இருக்கிற கரண்ட் பிரைஸே பாத்தீங்கன்னா நானூத்தி இருபது இதோட ஹை பிரைஸ் நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டவுன்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம் ரெக்கவர் ஆயிருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த ஸ்டாக்கை நீங்க கண்டிப்பா ஸ்விங் ட்ரேடுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க டெஃபினட்டா சொல்றேங்க இந்த ஸ்டாக் ஏறும் போதே ஒரு ஸ்விங் ட்ரேட்ல உங்களுக்கு நானூத்தி நாற்பது ரூபா வரைக்கும் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த ஸ்டாக்கை நீங்க விட்டுறாதீங்க இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ் ஸ்விங் ட்ரேடுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க சாரி இன்னும் வந்து இந்த ஸ்டாக்கு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஐநூற்றம்பது ரூபா வரைக்கும் போகுங்க டெஃபினட்டாக போகும் அது எந்த மாற்று மாற்று கருத்தும் இல்லை இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஏழு கோடி இதோட புக் வேல்யூ ஐம்பத்தி ஆறு ரூபா இபிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ரூபா எழுபத்தஞ்சி பைசா கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பத்தொம்பது சதவீதம் இந்த ஏரானியருக்கு ஏனிங் பர் ஷேரில் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருக்கு ஏறி இருக்கு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபேஸ் வேல்யூ ஒரு ரூபா தான் ஸோ இதில் ஒன்றும் ஸ்பிளிட்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஸோ இதோட பி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு கொஞ்சம் மீடியம் டேர்மில் தான் இருக்கு ஸோ ஆனால் ஸ்டாக்கோட வேல்யூஷன் பக்காவாக இருக்கு அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபினான்ஷியல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பங்கு ரெவன்யூ நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ பர்சன்டேஜும் நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு எஃப்ஐஎஸோட ஹோல்டிங்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஸ்டாக்ஸில் ரொம்பவே இருக்கும் நீங்கள் இப்போ வாட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோட ஸ்கீம்ஸும் ஹியூ ஹியூஜ் லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க நான் ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் ராக்கே ஜுன்ஜுன்வாலா பெரிய அளவில் முதலீட வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு நிதி நிறுவனம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டாடா தான் அவர் அதை தவிர வேறு எங்கே வெளியில் வச்சுருக்கிறதுலாம் ரொம்ப கம்மி டைட்டனாக இருக்கட்டும் இந்தியன் ஹோட்டல்ஸாக இருக்கட்டும் பிசிஎஸ்ஸாக இருக்கட்டும் இது மாதிரியான முக்கியமான டாடா நிறுவன பங்குகளில் தான் அவர் லாபத்தையே பார்த்துருக்காரு ஸோ டாடா நிறுவன பங்குகளை நம்ம ஹோல்ட் பண்ணும்போது நமக்கு நல்ல ஒரு லாபம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதுலேயும் இந்த இந்தியன் ஹோட்டல்ஸ் உங்களுக்கு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பக்காவான ஒரு ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணும் ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த ஸ்டாக்கை நீங்கள் உங்களோட ஹோட்டல்ஸில் சாரி உங்கள் போர்ட்போலியோவில் ஆட் பண்ணுங்க ஒரு வருஷத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதமும் மூணு வருஷத்தில் மட்டும் இரநூத்தி எழுபத்தி ஏழு சதவீதம் ரிட்டர்ன்ஸ் காமிச்சிருக்காங்க ஸோ டெஃபினட்டாக ஸ்டாக்கு இன்னும் டவுன் ஆனதுக்கு ஒரு சின்ன காரணமும் இருக்குது என்னென்னா அவங்க அவங்களோட கஸ்டமர்ஸோட ரெக்கார்ட்ஸ் கொஞ்சம் வந்து வெளியே போயிடுச்சு அது வந்து டேட்டா வந்து ஹேக் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஒரு நியூஸ் அதனால் இந்த ஸ்டாக் இப்போ கொஞ்சம் டவுன் ட்ரெண்டுக்கு போகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது நாளையிலேருந்து ஸோ அப்படி டவுன் ட்ரெண்டுக்கு போனால் இந்த ஸ்டாக்கை அக்கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் இதனால் ஒன்றும் அவங்களுக்கு ஒரு லாஸ்ஸெல்லாம் ஒன்றும் வரப்போகிறது இல்லை பெரிய அளவில் ஸோ அதை வந்து அவங்க செக்யூரிட்டி பேஸில் அவங்க சரி பண்ணிக்குவாங்க அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் எஃப்ஐஎஸோட ஹோல்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் பர்சன்டேஜ் டிஐஎஸோட ஹோல்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்குது சரிங்களா இந்த ஸ்டாக்கையும் கைவிட்டுறாதீங்க அடுத்து இதே ஸ்டாக்கில் நம்ம எவ்வளோ வச்சிருக்கிறோம் இருபத்தி மூணு ஸ்டாக் வாங்கியிருக்கேன் ஒம்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபது எதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபார்மா செக்டார் இந்த நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேரிய செக்டார்ஸில் டைவர்சிஃபை பண்ணி தான் வாங்கியிருக்கோம் அதில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்டாக்கு லூப்பின் இந்த லூப்பினை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ரூபாய் இப்போதைக்கு இந்த ஸ்டாக்கு இங்கே பாருங்கள் நீங்களே பாருங்கள் ஆயிரத்தி உச்சத்தில் இருக்குது ஃபிஃப்டி டூ பீ ஹையில் இருக்குது இதில் ஒரு சின்ன டிப்பு கிடச்சாலும் உள்ள என்ட்ரி ஆகும் இப்போலாம் உள்ள என்ட்ரி ஆகுனா வெயிட் பண்ணிங்க இந்த ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணிங்க உங்கள் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் வச்சிங்க உங்கள் வாட்ச் லிஸ்ட்லேருந்து கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டாக்கை வாட்ச் பண்ணிட்டே இருங்க மறுபடியும் இந்த ஸ்டாக்கை
டெஃபினட்டாக ஒரு எவர் கிரீன் ஸ்டாக்கு லூப்பின் அதுவும் ஃபார்மா செக்டாரில் இந்த ஸ்டாக்ஸை முட்டுறாதீங்க இன்னும் சொல்ல போனால் எஃப்ஐஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜும் டிஐஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பர்சன்டேஜும் இந்த ஸ்டாக்கை ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க நியூவாக எயிட்டி ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸில் புதுசாக இந்த ஸ்டாக்கையும் அக்கோமலேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்றது தெரியுது சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்டாக் ஒரு எவர் கிரீன் ஸ்டாக்கு அதையும் மறந்துட வேண்டாம் அதுக்காக சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் இண்டஸ்ட்ரிஸ் இந்த ஸ்டாக்கோட நெக்ஸ்ட் இதே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ நீல் கமலுக்கு அடுத்தபடியா இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருக்கிறது தான் இந்த சுப்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நான் ஓப்பனா சொல்றேன் ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான பிளாஸ்டிக் ஐட்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நீல் கமலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சேர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இருக்கும் ஆனால் சுப்ரீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சேர் எழுநூறு ரூபா அந்த ரேட்டில் தான் இருக்கும் பாதிக்கு பாதி விலையில தான் இருக்கும் இந்த சுப்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸோட ப்ராடக்ட்ஸ் ஆனால் கொஞ்சம் நல்ல உயரத்துக்கு போகிறதுக்கான அத்தனை வாய்ப்புகளும் இருக்கக்கூடிய நிறுவனம் என்ன ரீசன் அப்படின்றது நான் சொல்லிடுறேன் இப்போதைக்கு இதோட கரண்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்க வேண்டிய ப்ரைஸே நாலாயிரம் ரூபாய் கீழே தான் நாலாயிரம் ரூபாய் கீழே தான் இந்த ஸ்டாக்கை நீங்கள் வாங்கணும் டெஃபினட்டாக இந்த ஸ்டாக் ஒரு நல்ல மல்டிபிளக்கர் ஸ்டாக்காக இருக்கும் இதோட ஹை பியில் இருக்குது அதை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் இபிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது ரூபா கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு சதவீதம் வரைக்கும் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு இந்த ஸ்டாக்கோட புக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ரூபா இதோட லோ ப்ரைஸ் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா நீங்கள் இதுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகணும்னா நாலாயிரம் ரூபாய் கீழே வந்தால் என்ட்ரி ஆகுங்க இல்லைனா ஆகாதீங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் அது வரைக்கும் ஒன்றும் இது இல்லை ஆனால் மறுபடியும் இந்த ஹை லெவலில் அது கண்டிப்பாக தொடும் இந்த நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டுங்கிறத டெஃபினட்டாக தொடும் அப்போ உங்களோட இது வந்து யோசிச்சு பாருங்க ஒரு ஸ்டாக்குக்கு எட்நூறு ரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லை இப்போ ஆல்ரெடி வச்சிருந்தாலும் சரி இன்னும் கொஞ்சம் நாலாயிரம் ரூபாய் கீழே வந்தால் நீங்கள் ஆவரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றி எந்த டவுட்டும் இல்லை த்ரீ இயர்ஸ் சிஎஜிஆர் செக் பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜும் நெட் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜும் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் டுவெல் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜும் இருக்குது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸும் ஒரு ஹியூஜ் லெவலில் இது அக்கோமலேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாலாந்தா இந்தியா ஃபண்ட் லிமிடெட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பர்சன்டேஜும் கோட்டக் மஹிந்திரா குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜும் ஹோல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இப்போதைக்கு இந்த ஸ்டாக் கரண்ட் ட்ரெண்டில் கொஞ்சம் டவுன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இருந்தாலும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இந்த பங்கில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கு ஸோ டெஃபினட்டாக இந்த ஸ்டாக் ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கும் ஒரு வருஷத்தில் எண்பத்தோரு சதவீதமும் மூணு வருஷத்தில் நூற்றி முப்பத்தொம்பது சதவீதம் இந்த ஸ்டாக் ரிட்டர்ன்ஸ் பதிவு பண்ணியிருக்கு ஸோ என்ன சொல்ல போனால் இதோட எஃப்ஐஎஸோட ஹோல்டிங் செக் பண்ணிங்கன்னா இருபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு அஞ்சு சதவீதம் டிஐஎஸோட ஹோல்டிங் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கு ஸோ சரிங்களா இந்த ஸ்டாக்கை நம்ம எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்கீம் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற விலையில் வாங்கி வச்சுருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாரத் ஃபோர்ஜி இந்த பாரத் ஃபோர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி பதினஞ்சு ரூபா இப்போ ஏன் இந்த பாரத் ஃபோர்ஜி செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக்கில் நிறைய விஷயங்கள் டிஃபென்ஸுக்கு ஃபேவராக இருக்கு டிஃபென்ஸுக்கு தேவையான நிறைய விஷயங்கள் இவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ டிஃபென்ஸுக்கு இந்த ஸ்டாக் ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரயில்வே ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இந்த பாரத் ஃபோர்ஜிலேருந்து வெளியே போகுது ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நல்ல இங்கே பாருங்கள் டபுள் பாட்டம் போட்டு தான் மேலே போகுது இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்டாக் இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா வரைக்கும் போகுங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த நியூ லெவலை கட் பண்ணி ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா வரைக்கும் போகும் இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டு கோடி இதோட டிவிடன் ஈல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஒரு ஹியூஜ் வேல்யூமில் தான் இந்த ஸ்டாக் பன்னெண்டு லட்சம் சேஸ்க்கு மேலே டுவெண்ட்டி டே ஆவரேஜ் வேல்யூமில் இருக்கு இபிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இதோட ஈரான் இயர் கோல்டு வந்து மைனஸ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் பர்சன்டேஜில் இருக்குது ஃபேஸ் வேல்யூ ரெண்டு ரூபா தான் ஸ்டாக் டெஃபினட்டாக மேலே போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் மியூச்சு
ஸ்ட்ராங் ஃபினான்ஷியல் க்ரோத் இருக்கக்கூடிய ஒரு பங்கு தான் இன்னும் சொல்ல போனால் இதோட கோட்டக் மஹிந்திரா இல்லை டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இந்த ஸ்டாக்கை ஹோல்ட் பண்ணுறாங்க இது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்டாக்கில் இருபத்தி ஆறுலேருந்து இருபத்தொம்பது நம்பராக அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க எஃப்ஐஎஸ் இதை ஹியூஜ் நம்ப த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸில் இதை அக்கமுலேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இன்னும் இந்த ஸ்டாக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு எழுநூற்றம்பது ரூபா வரைக்கும் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதில் ஒன்றும் பிளஜஸ்ன்னு ஒன்றும் இல்லை எஃப்ஐஎஸோட ஹோல்டிங்ஸ் மட்டும் தான் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இருக்குது இதில் வந்து டிஐஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க சரி இதோட ஆர்ஓஇ பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்குது நல்ல ஒரு ஆர்ஓஇ தான் இருக்குது ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ஸோ நார்மலாக இந்த ஸ்டாக்கை நீங்கள் வாங்கலாம் உங்களுக்கு நீங்கள் நீங்களே இந்த ஸ்டாக்ஸை பற்றி அனலைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் இருக்கக்கூடிய மிட் கேப்பில் நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இருபத்தி மூணாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து ரூபாய் வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இருபத் சரி இல்லை ஏதோ தப்பு இருக்குது ஒரே நிமிஷம் இல்லை நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்க மிட் கேப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆவரேஜாக கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் மொத்தமாக நம்ம இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இதில் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இதில் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் இங்கே பாருங்கள் இதில் நான் இன்னும் வந்து இதில் எக்ஸல்லே நான் வந்து கோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஸ்மால் கேப்பில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் ஸ்மால் கேப்பில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் மிட் கேப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற ஒரு பங்கு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் கேப்புக்கு போயிடுவோம் இப்போ லார்ஜ் கேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு சாரி லார்ஜ் கேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஐந்து பங்குகள் மட்டும் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று எஃப்எம்சிஜியில் அது ஐடிசி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த ஐடிசியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரியான ஸ்டாக்ஸை வந்து நான் ஐடிசியில் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டாக்கில் ஒரு டிமேஜ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த டிமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக நமக்கு நல்ல ஒரு இது தான் ஏன்னா இவங்க இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் டைவர்சிஃபை பண்ண ஒரு செக்டார் தான் இவங்க இதுக்கு என்ன சொல்ல போனால் கன்ஃபெக்ஷனரிலேருந்து ஸ்டேஷனரிலேருந்து டுபாக்கோலேருந்து ஐடி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 ஸ்டாக்கு இந்த ஸ்டாக்கில் மார்க்கெட் கேபிட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி அறுபத்தாறு கோடி இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் கிட்டத்தட்ட டிவிடன் ஈல்டுக்கு ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் டிவிடன் ஈல்டு கொடுக்குறாங்க இபிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு ரூபா பதினெட்டு பைசா கிட்டத்தட்ட பதினாறு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டாக் இப்போதைக்கு நல்ல டவுனு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்போ வாங்கணும்னா கூட ஒரு நானூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாவில் இந்த ஸ்டாக்கை வாங்குவேன் இல்லை நான் இப்போயே வாங்குறேன்னா கூட தாராளமாக வாங்குங்க எவ்வளோ இறங்கினாலும் அதை வந்து ஆவரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அந்தளவுக்கு பயப்பட வேண்டியது இல்லை இந்த ஸ்டாக்கில் எஃப்ஐஎஸோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லா லாஸ்ட் டைமை கூட இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ் ஒன்றும் அதிகப்படுத்தியிருக்கலாம் ஆனால் இப்போதைக்கு அவங்க கொஞ்சம் எஃப்ஐஎஸ் இது வந்து வெளியே போயிட்டாங்கன்றது தான் உண்மை ஆனால் அதையே மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பார்த்திங்க த்ரீ எயிட்டி த்ரீலேருந்து த்ரீ நைன்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் அக்கோமலேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க புதுசாகவே அவங்க இவங்க விற்க விற்க அவங்க வாங்கியிருக்கிறாங்கன்றது மட்டும் தெரியுது இல்லை பெரிய அளவு ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்னால் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸு நியூ இண்டியா இன்சூரன்ஸு ஓரியன்டல் இன்சூரன்ஸு இவங்க எல்லாமே பெரிய அளவில் ஸ்டேக்ஸை வச்சுருக்காங்க இதுதான் இப்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய நியூஸ் என்னென்னா இவங்க கையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேக்ஸை வந்து விற்க போகிறதா ஒரு நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆனது ஸோ இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேக்ஸ் அவங்க விற்றாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டாக் இன்னும் இறங்குன்றதுக்காக தான் இப்போதைக்கு பாதி பேர் அதை வாங்காமே வெயிட் பண்ணிருக்காங்க இல்லை அந்த மாதிரியான நியூஸஸ் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு நியூஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி வாங்கலாம் ஆனால் இந்த ஸ்டாக் இறங்கினாலும் பெரிய அளவெல்லாம் ஒன்றும் இறங்கி கிராஷ் ஆகிற அளவுக்குலாம் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குல்ல அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஐசி ஐடிசியை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு இது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐங்க இந்த எஸ்பிஐயை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எஸ்பிஐயை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான ஒரு சில பங்குகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இது என்ன ப்ரைஸில் வாங்கலாங்கிறத எல்லாரோட டவுட்டு இப்போ
இன்னும் சொல்ல போனால் எஃப்ஐஐசி இதை வந்து அவங்க விற்க இவங்க வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை இதில் த்ரீ பாயிண்ட் டென் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்லேருந்து டென் பாயிண்ட் செவன் டூ வரைக்கும் எஃப்ஐஸ் அவங்களோட ஸ்டேட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சிட்டாங்க அதனால இன்னும் சொல்ல போனா இந்த ஸ்டாக்ஸ் இன்னும் வந்து பெரிய லெவலில் இறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூத்தி நாற்பது ரூபா வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் கீழே இறங்கிச்சுன்னா திருப்பி வாங்கலாம் நம்ம ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் எஸ்பிஐ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு ஸ்டாக் வந்து பிரைவேட் பேங்கிங் செக்டரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கு நம்ம எல்லாமே டைவர்சிஃபை பண்ணி தான் வாங்கியிருக்கோம் இன்னும் தனித்தனியாக ஸோ ஒரு பார்க்காம அதெல்லாம் வாங்கல எல்லா போர்ட்ஃபோலியோலையும் எல்லா செக்டார்லையும் இருக்கிறதா நம்ம செலக்ட் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம் அடுத்து நம்ம பிரைவேட் பேங்கிங் செக்டாரில் இருக்க ஸ்டாக் வந்து ஐசிஐசிஐ பேங்க் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்பது ரூபா இருக்கு இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆறு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி நானூத்தி அறுபது கோடி இது ஐம்பத்தெட்டு ரூபா அப்படிங்கிறது இபிஎஸ் இந்த ஸ்டாக்கு நான் சொல்றது வந்து இன்னும் தெரியாத விஷயங்களை நீங்க கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணுங்க நான் ஸ்டாக்கை மட்டும் தான் சொல்றேன் அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சாதக உபாதங்களை மட்டும் தான் சொல்றேன் நீங்க இந்த ஸ்டாக்கை இண்டிவிஜுவலா எடுத்து கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க இந்த ஸ்டாக்கு நாளைக்கு ஒரு பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா திருப்பி வந்து ஒரு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் போகும் ஒரு ஸ்விங் ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க நான் அதையும் சொல்லிக்கிறேன் இப்போதைக்கு பையிங் லெவலில் தான் இருக்கு மிகப்பெரிய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஐசி எஸ்சி எஸ்பிஐ குரூப் அண்ட் ஐசிஐசி குரூப் தான் ஸோ முக்கியமான ஒரு பங்கு இதோட எஃப்ஐஎஸோட ஹோல்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நாற்பத்தி நாலு புள்ளி மூணு ஒம்பது சதவீதம் டிஐஎஸோட பார்ட்டிசிபேஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஸ்டாக் இன்னும் உயர்வதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற ஒரு ஸ்டாக் என்ன சார் ஐடி ஸ்டாக்கை விட்டுட்டீங்கன்னா நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்க ஸ்டாக் ஹெச்சிஎல் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஸ்டாக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டவுன் ட்ரெண்டை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் என்ன காரணம் இந்த ஸ்டாக் இன்னும் கீழே இறங்கும் இங்கே பாருங்க நான் இருபத்தி ரெண்டு ஒம்பதுல சொன்னேன் இந்த ஸ்டாக் இந்த லெவலை தொட்டுட்டு திருப்பி மேலே போகணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக அந்த ரேஞ்சில் தான் அது டிராவல் பண்ணி மேலே போயிருக்கு இன்னும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீ இந்த ஸ்டாக்கில் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற ப்ரைஸ் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் இன்னும் ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் இறங்கும் நான் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டாக்குள்ள என்ட்ரி கொடுங்க டெஃபினட்டாக நான் அதையும் வேணாலும் மார்க் பண்ணி வைக்கிறேன் இங்கே பாருங்க இந்த இடத்துல இது மட்டும் நடந்து இந்த ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா வந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக உள்ள என்ட்ரி கொடுங்க இந்த ஸ்டாக் ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டாக் நீங்கள் என்ன ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாலிட்டீஷியன்ஸ் அண்டு பெரிய பெரிய சினிமா ஆக்டர்ஸ்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இந்த எச்சிகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் இடம் இருக்கும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய பொலிட்டீஷியன்ஸோட ஆறு சினிமா ஆக்டர்ஸ் அண்டு கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இந்த எச்சிகளில் ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டேக்ஸை வாங்கி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் மிகப்பெரிய அளவில் லாபம் தருவோம் அப்படிங்கிறதுல உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பங்கு இதுலேயும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஹோல்டிங்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க எஃப்ஐஸும் அவங்களோட ஹோல்டிங்ஸை குறைச்சாலும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்டாக் ஒரு எவர் கிரீன் ஸ்டாக் தான் நல்ல உயர்வத்துக்கு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போது ஒரு சில காரணங்களால் அது இல்லாமல் இந்த ஐடி செக்டாரில் இருந்த ஒரு ஃபால்னால இந்த ஸ்டாக் வந்து அப்படியே டவுன் ஆகி இருக்குது டெஃபினட்டாக அந்த ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகும் போது இந்த எச்சிஎல் மிகப்பெரிய அளவில் வளர்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐஎஸோட ஹோல்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜும் டிஐஎஸோட ஹோல்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜும் இருக்குது இல்லை நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு பங்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரன் மகேந்திரா ஆட்டோ செக்டாரில் இப்போது வளர்ந்துட்டு வர நிறுவனத்தில் டாட்டா பவர் டாட்டா மோட்டாஸையே தூக்கி சாப்பிட்ற அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் தான் இந்த மகேந்திரன் மகேந்திரா உண்மையில் டாட்டா மோட்டாஸை தூக்கி சாப்பிட்ருவாங்க ஏன்னா அவங்களோட ப்ராடக்ட் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக அவங்க என்ன நிலச்சி லான்ச் பண்ணாங்கன்னு தெரியாது எல்லாமே பிக்கப் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்திருக்க ஸ்கார்பியோவாக இருக்கட்டும் ஜி இந்த தாராக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரு சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்போர்ட்ஸ் எஸ்யூவி செக்மெண்ட்லேயும் மகேந்திராவோட வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே டாப் மோஸ்ட்டில் இருக்குது இப்போது ஸோ டாட்டா மோட்டார்ஸோட பழைய எக்ஸானாக இருக்கட்டும் நெக்ஸானாக இருக்கட்டும் அது மா அது இல்லாமல் நிறைய ஹேரியராக இருக்கட
இல்ல இன்னொரு ஸ்டாக் என்ன ஸ்டாக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்டிஐ மைண்ட் இந்த ஸ்டாக்கே பெர்ஜ் ஆனதுக்கு இதுவும் ஒரு பெரிய லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டாக் நல்ல ஒரு டவுன்ல இருந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அந்த மெர்ஜி டைம்ல இந்த ஸ்டாக் எங்க இருந்தது இங்க இருந்தது எப்படி ஏறி இருக்கு பாருங்க எங்க பாருங்க ஸ்டாக்கை வந்து விட்டுட்டீங்கன்னா திருப்பி கிடையாது ஸ்டாக் மறுபடியும் இங்க கீழே வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு எல்டிஐ மைண்ட்ரிய கொஞ்சம் கொஞ்சமா அக்கூமுலேட் பண்ணுங்க இந்த இந்த ஸ்டாக் எப்ப எல்லாம் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் சரி ஒரு மினிமம் ஒரு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு பத்து தான் வாங்கணும் சில மாசத்துக்கு ஒன்னு வாங்கினா போதும் இந்த ஸ்டாக் எல்லாம் ஸோ பக்காவா உங்களுக்கு இந்த இடத்துக்கு வரும் கண்டிப்பா அப்படி டவுன்ல கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பா அந்த ஸ்டாக்கை அக்கோமலேட் பண்ணி வச்சுங்க இப்பவே இது ரைட் டைம் தான் ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தோராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி மார்க்கெட் கேபிட்டல் நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபா இதோட இபிஎஸ் கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் டூ ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு மேல ஏனிங்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பங்கு டெஃபினட்டா இது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வரைக்கும் போவோங்க லாங் டேர்ம்ல நான் ஓப்பனாவே சொல்றேன் நீங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸ்டாக் ஒரு நம்ம டாடா எலக்சி மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா மூவ் ஆகி எட்டாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் போறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு டெஃபினட்டா எஃப்ஐஎஸ் ஹோல்டிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பர்சன்டேஜும் டிஐஎஸ் பாத்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் வச்சிருக்காங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் நியூவாவும் ஃபைவ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ்ல அக்கோமலேட் பண்ணிருக்காங்க இது ஒரு லென்த்தி வீடியோ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாருங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய இந்த லார்ஜ் கேப்ல எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுறேன் இந்த லார்ஜ் கேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல ஒரு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்க அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் நம்ம முதலீடு பண்ணிருக்கோம் இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் மிட் கேப்ல பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரத்தி நானூத்தி முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய் அப்படிங்கிற இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஸ்மால் கேப்ல பண்ணிருக்கோம் டோட்டலா மூணு லட்சத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ரூபாய் அப்படிங்கிற விலையில மொத்த மூணு செக்மெண்ட்டும் நம்ம பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் ஆவரேஜ் அமௌண்ட் நம்ம எவ்வளவு ஒரு ஆவரேஜா ஒரு ஒரு ஸ்டாக்கு எவ்வளவு பண்றோம்ன்றத இங்க பண்ணிருக்கேன் நான் இல்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து இந்த அமௌண்ட்டை நான் சொல்லிட்டேன் அதனால இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே ஒரு பெரிய அளவுல உயர்வதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மூணுமே நான் சரி வைப்பாதியா பக்கில கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கங்களோட தான் வச்சிருக்கேன் நீங்க அதுல உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான செக்மெண்ட்ல மாத்திக்கிறதுனாலும் மாத்திக்கங்க இதுல இந்த வீடியோ பத்திய கருத்தை மறக்காம பதிவிடுங்க நன்றி வணக்கம்